我，我需要你，快帮帮我还在为电影中的男女主感到惋惜。所以你担心，我们有一天也会像他们一样。还是会有点担心。影片中的男女主最后走向分离，很大程度上，是他们遇到问题的时候选择了回避。但我会在遇到矛盾的第一时间就解决它，不会让任何问题成为我们之间的阻碍。所以，不需要担心。为什么这么想？无法用语言表达。嗯，确实也会存在这种情况。你啊，是摘星。是我翟鑫。怎么了？嗯，有件事儿想请你和他帮忙，他和你在一起吧。那我直说了，我和苏子逸不是下周就去度蜜月了吗？家里就只剩下果果。嗯、你是想问我们这次能不能继续收留他？对啊，本来我们打算送他去宠物店，但果果很抗拒每天都关在笼子里，所以只好又来麻烦你们。好，那我们什么时候去接果果？嗯，下周六上午怎么样？让我和果果再多待一会儿。可以。那就这么决定了。我还要去收拾行李，先挂了。没什么，之前给果果买的玩具还在，不过零食都给了翟星，确实需要再买一些。现在下单的话，应该能在果果来之前送达。至于衣服的话，等他来了之后看尺寸再买吧。
，可能是躲在哪里睡觉吧。我们先四处找找。你看沙发那边，还不清楚，我们先悄悄观察一下。应该不是，如果把我们当成陌生人。在我们刚进门时，他就会狂吠。可是他只是躲在一边，任由我们四处找他，却不出声。生气？嗯，确实有这种可能性。在亲密关系中导致双方有嫌隙的，往往都是日常的小事。哦，没有，我只是想到了一些其他的事情。不用太担心果果，接下来一段时间，我们都会跟他朝夕相处，一定可以找到办法让他重新接纳我们。这不难。你还记得果果最喜欢吃什么吗？嗯，我们把牛肉干放在宠物箱里当诱饵，等到它进去后，锁住箱子就可以带走了。先别急，再等等。他大概是认为我们不会做出伤害他的事情，而且经过之前的寄养，果果应该知道我们的用意。哈，宠物有时候确实就像小孩子一样。时间不早了，我们回去吧。不会，博美犬天性喜欢粘人，只要让它消气了，应该就会重新接纳我们。现在就先让它适应一下，我们去准备它睡觉的地方吧。嗯，之前本来打算安排在客厅，但现在看来，需要换一个地方。果果现在与我们不亲近，还是尽可能多接触比较好。嗯，确实如此。果果还不够信任我们，这种情况下回避问题，只会与他的关系更加恶化。好，家里有现成的食材，再加一点胡萝卜和鸡蛋黄均衡一下。
，先等一下。果果出来了。我如果一直站着的话，会给果果压迫感。现在这样，他应该会放松警惕。别着急，慢慢来。至少比之前好一点，他现在不躲着我们了。嗯，只是他不喜欢吃胡萝卜，下次就试试芦笋吧。啊，我陪你一起去吧。那早去早回果果，快下去！我现在没时间。等会儿，果果，不要踩电脑键盘好了，不要再舔了，果果果，快下去，嗯需要你，快帮帮我！啊等我忙完了就陪你玩，好不好？哦。我本来正在做别的事情，突然接到了委托人的视频会议邀请。翟星之前父子的案子出了点小问题
我就帮忙处理一下。没想到才说了开头就被果果打断了，他大概以为我身上有牛肉干。嗯，还是和以前一样贪吃。嗯，抱歉，刚刚出了点意外，我们现在继续。之前说到权力一般都很喜欢户外，陪他们一起出来玩，有利于增进彼此的感情。而且适量的户外活动对果果的身体也有好处。不是。我只觉得果果对我，是出于对一个饲养者的妥协，并非真正的接纳。我记得当宠物真正接纳一个人的时候，会愿意暴露出自己最脆弱的肚皮。没关系，一步一步来。我先带他去玩一会儿。累了，就蹲在地上不肯走。哦，有吗？这可能就是他的手段吧。如果我也像果果那样向你撒娇，你会满足我的要求吗？好。啊我早该想到用这种方式，跟果果加深感情。算了吧。
，没什么。有趣吗？啊那就拍吧，不过这里不太方便，我们还是回家之后再拍我先找一个诱饵，果果，猜一猜肉干在哪只手？猜对了，可以了。我认为不是他好骗，而是因为果果已经从心底接纳我们，所以才会纵容我们对他做这些。哎，还是我抱着他吧。所以，你可以帮我砸吗？呃、啊，好是吗？我不怎么关注这些。那你的头发一定比我更加柔软。果果，别闹。他只是来捣乱的，抗议无效。有点傻。我在照片上的样子是不是很奇怪？可爱。我先去书房处理一些事情。怎么了？哦，这样。
差点忘记了。不是工作上的事，你今天很累了，休息一会儿吧。果果，你这样缠着我的脚会踩到你的。我曾以为，当与所爱之人发生矛盾时，最好的方法是直面解决。但有人告诉我，在亲密关系中，有些话无法用语言表达，应该考虑到情绪和感受的复杂性。就像与无法说话的宠物相处，人类的语言有时会失去作用。但这并不意味着无法沟通。我们可以通过抚摸、陪伴和亲自喂食得到宠物的信任。其实与所爱之人相处也是如此，在无法用语言表达情绪的时候，不妨通过主动的拥抱等肢体接触，去传达自己内心深处无法言说的情感怎么了？你看到了，我只是有感而发写的。还记得当时，我们为解决电影中男女主之间的矛盾发生的分歧吗？嗯，是你和果果，让我改变了想法。果果一开始不亲近我们，出于习惯，我采取了主动进攻的方式，让他接纳我们。啊，是还不错，不过，却并不亲密，就好像是饲养者与被饲养者的关系。最后，真正让果果放下防备、接纳我们的人，是你。你说的没错，在亲密关系中，有些情绪是无法用语言表达清楚的。
尤其是对待无法用语言沟通的宠物，应该用更为感性的方式去处理。嗯我觉得，我现在好像就处在那种无法用语言表达情绪的时候。啊，我打算换成更为直接的肢体接触，比如说拥抱。和亲吻，你能感觉到我此刻的情绪是高兴还是贪心？我知道订婚之后，我们难免也会发生电影中男女主那样的分歧和摩擦。不过没必要担心，我们是两个独立存在的个体。哪怕关系再亲密，在不断渴望靠近彼此的过程中，一定会产生不同程度的排异现象。但换个角度而言，这也是让亲密相处的日常变得有趣的调味剂。也许身份转变后的未来会变得不同，但我对你的感情永远如我们初见那般诚挚而热烈你先陪他玩会儿吧，还剩下两个菜就可以吃晚饭了。不用，如果真的要帮忙的话，就帮我把果果带走吧。他总是在我脚边，会影响我做饭的速度。晚上好。你换了新睡衣吗？很好看，不过上面的图案是我们之前给果果拍的照片。你给我也准备了一套，嗯，可我从来没有穿过这种风格的睡衣。如果非要穿的话，那等你下次过来的时候，我们一起穿吧。哦，我打电话过来也没什么急事。不过说到果果，刚好，这件事和他有关。过几天就是果果的生日了，宅星打算举办一个宠物主题的生日宴会，邀请我们参加。<笑>我就知道你想去。不过，既然是给果果过生日，我们也该准备一些礼物。我记得商业街那边新开了一家大型的宠物商店，我们要不要明天去看看？那就这么说定了，我先列一下礼物清单，我们可以一起选选看。哦，还有牛肉干，他也很喜欢，也可以顺便买一。嗯，你怎么忽然这样看着我？嗯，我确实很喜欢果果
。而且小的时候，我还想过要养一只宠物狗。不过，我现在已经不太会这么想了。狗是需要长时间陪伴的宠物，我一个人没有信心可以照顾好它。但如果是我们两个人的话，应该就没有问题。我相信，我们会把它照顾得很好的。嗯，所以，如果有机会，你愿意和我一起养吗？不用着急回答，等你考虑清楚之后通知我就好。<笑>那我继续列清单了，你先休息，晚安。